。今天咱们也来试试一条有点厉害的什么？看这花纹，是不是就感觉它含有剧毒？和我们熟悉的剧毒黄纹海蜇是不是非常像？今天我就替你们拍了它，试试看它到底好不好吃啊、哦！记得先点赞后欣赏。Hello， 大家好，我是你们小哥，欢迎来到本期视频。我们先来开个箱哦，看标题和封面的小伙伴应该都知道，这里面藏着一条非常吓人的什么？花里胡哨的哦，先看一下死了没有哈、哦？我朋友说这个东西还挺温顺的，不会咬人。我会睡着了吧？我去，给它倒出来给你们看一下哈、哦。哎呀，没睡着啊！我去，还很活跃嘞。接下来我给大家介绍一下这家伙，有蜜孔的小伙伴建议跳过这一段，他着实长得有点帅呀、啊，比我这个帅小伙还要帅。我查了很多资料，它的中文名应该叫条纹罗海扇，也可以叫它斑马罗海扇，拉丁学名噼里啪啦。而且呢，它属于海扇科蛇扇属，所以呢，很多人又叫它黄纹海扇、斑纹蛇扇、条纹罗海扇等等。总之呢，它的名字离不开它身上的这个白色黄纹。老铁们应该都知道，我们之前有盘过一条斑纹蛇鳗，它呢是属于蛇鳗科蛇鳗属，江湖人称土龙大补猪。不过呢，我已经替你们试过了，那都是传说。如果我们平时在海边或者海鲜市场遇到类似这种又长又丑的东西，我们应该如何区分它到底是鳗还是鳗？我个人认为，鳗和鳗最大的区别就应该看它这个头。你看，鳗的吻比较短，头比较钝，而鳗的头呢，它就相对比较尖，一对比就很明显了。还有就是今天这个斑纹蛇鳗，真的很像黄纹海蛇，但是黄纹海蛇是属于眼镜蛇科。海蛇属，而且那东西还含有剧毒，重点是它还是国家二级保护动物，所以呢，你们遇到了一定要远离，不然它弄你就毒死你，你弄死它，老底坐上怎么算都不合适。我们惹不起，难道还躲不起吗？对吧？我朋友说这个斑纹蛇鳝虽然看着奇丑无比，像含有剧毒的样子，但它其实挺温顺的，而且身上的条纹呢像斑马一样的迷幻，所以呢被称为是最温和的海鳗鱼。很多人都会买来当观赏养，就这一条七百块钱还挺贵的，希望你们能够给我推回去，非常感谢。OK。接下来呢，所以说送他上路了，要先给他换一下血啊、哦，有点血性啊、哦，记得打马哈、哦，不用打马赛克了。一点血都没有，现在给他用开水烫一下哈。但是我发现都半天了，他居然还没死哎，我去，哇，这有何力？喂你吃根辣椒吧，兄弟。哇，哇，你看头被我砍下来了，辣椒咬一下都差点断掉了。这要是活的，手指真的会咬没掉哦。哇、哦。哇，这个东西很凶哎、欸！你看，哇哈哈，开水冲下去应该不会回光返照吧？没有，看你看，拿出来刮一下粘液，这个粘液烫一下很好去、欸，冲一下摸一下，你看就全掉了，感觉拿了一条轮胎一样的。要把它内脏给去掉，从这个小屁屁开始。哎呦，还挺有韧性的哦，这个、皮哦，很硬哦，不好剪。我去，怎么还会动？我去，吓死宝宝了，应该是神经反应。内脏给它，哇、哦，我没什么内脏，内脏不多，小屁屁给它剪掉。我就说刚才血怎么都没有出来，是不是全凝固在这里面？但是好像又不是血，有没有搞动物科研的小伙伴知道这个是什么东西？可以告诉我一下。顺便把这个鱼鳃也给它处理掉。OK， 那我们今天就拿它来做这只吧，先给它切一下。我们首先把这个小汕头给它切下来。哦，恭喜你们家的冰箱喜提没。大鱼头肉给它切成一小节一小节，哎呦，哎呦，哎呦，挺硬的哦，哇、哦，这样子好搞多了，这样子有点大块啊，再给它分一点，骨头给它剔出来，这个再给它改小块的。今天这个海参在处理的过程中，感觉有挺多刺的呀。我们先来给它简单的腌制一下啊、哦，来点点盐，把二年的青红酒给它抓均匀，腌制一会就可以了，可以了。我们先来调点酱汁啊、哦，来点淀粉、糖、鸡精、蚝油、海鲜酱、生抽、老抽、盐焗鸡混。喜欢吃辣的小伙伴再来点灯笼椒，再加点水，给它搅拌均匀，可以了。我们开整，锅热倒油，姜蒜，先给它爆出香味，一定要把这个蒜头炒到那有点稍微的变色，然后倒入干葱头，就一定要。要有这种啧啧啧的声音才叫做啧啧吧。接着把腌好的鳗鱼给它倒下去，感觉火不够大、哎，一定要把这个鳗鱼炒干炒香，炒到应该差不多了。刚才我们调好的酱给它倒进来，继续给它翻炒均匀。哦，香味已经出来了，但感觉这个火太小了。加一点青红辣椒，再给它翻炒均匀。OK， 啊，盖上锅盖，焖一下。再从锅边淋点八年的青红酒。今天煮太多了，火太小了，感觉这啧啧吧要翻车了呀。哇，香还是挺香的，放一点香菜，出锅。哇，这种蜇蜇堡一定要趁热吃，上桌的时候打开锅盖还要滋滋滋才算标准。
。今年换车了，一定要怪摄影小哥，只能怪他手速太慢了。你看拍完特写都没有吱吱吱的声音了，还要强迫他今天要多吃一点。先来杯八年的清酒压压惊啊！今天虽然火小了一点，起先还怕翻车，但看来还是色香味俱全啊！先给你们整一块哦。来，粉丝先吃。哇、哦，好香哦！嗯，果然如我所料，有骨头，但它这个皮 Q Q 糯糯弹弹的，真的很好吃哎。哇、哦，绝了！你看，短短短的，满满的焦质感啊！今天这个味道调的贼好，就灯笼椒加多了点，有点辣。不过来下酒下话没毛病。嗯，哇，这个蒜头绝了，贼好吃，软糯鲜香。哇，这个蒜头放少了。嗯，哇，这个芒果骨头好香哦。不行了。这个太下饭了，我得去搞一碗米饭来。哎，这个马云来下饭，绝了呀！蒜子多搞点，蒜子好吃。嗯，饺子很丰富，吃多了粘嘴。这个比芒果饭还要香哦！就这个骨头，有点影响口感。哦，就没有骨头吃的好爽啊！还是这个甲骨肉好吃，香！哇，绝绝子啊,啊 ！OK， 那剩下等下跟摄影小哥一起问你。我们先来做个总结。今天这个芒果丑是丑了一点，但是味道跟口感没有毛病。它的这个皮啊，软糯中带有一点 Q 弹。不过我觉得所有的海扇来这么做，皮应该都是这个口感，所以还是这个做法好。然后就这个肉质的口感，紧实弹牙的同时又很细嫩，再搭配上这个做法，味道口感都没有任何的毛病。哇，真的好吃！那么这期的视频就到这里，记得点赞关注，我们下一再见，拜拜。蚊子如丑，秋意苦水，地笼吃吗？不吃吃吗？不吃吃吗？吃。嗯，好吃。Hello， 大家好，我是小文哥。今天呢，我们来吃一种很多人不敢吃的东西，一种色香味俱佳的风味小吃。那很多小伙伴可能就会问，为什么色香味俱佳还很多人不敢吃？那不应该是很好吃的东西吗？因为它的主要食材是虫子。可能你会说，哎，虫子有什么不敢吃？什么蚂蚱、知了猴啊，还有蝎子啊，都吃过，还有什么不敢吃的？可是今天我们要吃的虫子有点不一样，蠕虫。对，主要食材就是蠕虫。啊但是它有个好听的名字叫土笋，而且生活在海里，长得跟蚯蚓很像，所以被称为海蚯蚓。说到这里，有的小伙伴应该知道我今天要吃什么哦，土笋冻，大家有吃过吗？我相信很多小伙伴没有吃过，打开来给大家看一下。我今天买了一斤，这一盒是半斤。刚才给大家看的是原味的，没有切过的，完整的。这一盒是切过，而且老板凉拌过的。另外，老板还给了两盒酱料给我。这一盒看起来是蒜头酱，这一盒我不知道是什么东西，一会儿尝一下就知道了。我们先来尝一下原味的，给大家看一下像不像蚯蚓。我觉得不像蚯蚓，但是看起来心里有一点花毛。先来尝一下吧。哎，不好吃，我觉得没有沾酱料真的不好吃，就一点咸咸的，然后还带有一股腥味，吃的我现在有一点恶心，但是这个口感非常好，特别是这个土笋咬起来脆脆的，而且还很有嚼劲。再来尝一口这个凉拌过的，凉拌过的味道好很多，而且不会腥，就是蒜头味很浓，没什么其他的味道，但是这个土笋真的好有嚼劲。我感觉今天这个味道不是很好，好像少了一点什么味道。我看一下这两罐调味料。哇哇，这一罐是芥末，味道好冲。这个芥末的味道太重了，我眼泪都差点流下来了。芥末我吃的不是很习惯，这个味道实在太冲了。沾一下这个汁，尝一口，味道跟这个差不多，只是更酸一点，没什么太大的差别。是一点芥末吧？我是真的很怕芥末的味道，是一点点吧？我觉得这一口需要很大的勇气。来吧。
，瞬间感觉鼻子都通了。芥末实在吃不习惯，还是蘸这个酱。我感觉不够酸，也不会甜，准备自己调一下，来点醋、糖，搅一搅。现在尝一块试一下，嗯，这样子好吃。这个东西还是要味道重一点比较好吃，吃起来就有点像猪皮冻一样。爱吃辣的也可以加点辣椒，我个人是比较喜欢吃这种酸酸甜甜的。这种东西它本身没什么味道，所有的味道都是来自这后期的凉拌，所以你可以根据自己的口味来凉拌。有的人很喜欢吃这种东西，但是我个人没有吃出什么很特别的地方。不过这个冻很 Q 弹，土笋很有嚼劲，可能这个就是它的特色。这个东西虽然没什么味道，但是营养价值很高，而且卖的也非常贵。我今天这一斤是五十块钱，相对来说还算是很便宜了。网络上我看了一下，一斤差不多都要一百左右。我买的这家店也算是老店，我知道就已经有七八年了。这么补的东西虽然不好吃，也要多吃一点。这个土笋一直搅搅到最后还是有一点腥味，我感觉这个东西价位那还挺丰富的，吃了一我感觉嘴唇都有点黏黏的。这个东西做法很简单，就是土笋放进去，加点水，加点盐，然后熬出胶就可以了，都没有加任何的添加剂，所以说这个东西还算是很天然。这盒我确定吃不下了，放冰箱明天再吃。这个我打算加一点老干妈试一下，我觉得这个都已经被我改造成黑暗料理了，我现在吃的肚子都有一点反胃。刚加完糖跟醋，感觉还蛮好吃的，然后吃多了就有一点反胃的感觉。加了老干妈，挺香的，再试一下。不行，加了老干妈会更香一点，但是总体来说我还是不喜欢啊，吃一点还行，吃多了我感觉有点吃不下，再来一口吧。不吃了，留着我夫人吃吧，她很爱吃这个东西。OK， 我们来总结一下这期的土笋冻视频。我个人觉得这个东西性价比不高，而且也不怎么好吃，唯一的好处就是营养价值很高。没吃过的小伙伴建议可以尝试一下，但是不建议多吃，吃多了很腻。OK， 那这期的视频我们就做到这里，喜欢我的小伙伴点个关注、评论、转发、收藏，谢谢。下一期我们再见。拜拜。